হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু প্রোগ্রাম বন্ধুরা পিএইচপির অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের যে সিরিজ আমি শুরু করেছি সেই সিরিজে আরও একটা ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত জানাই তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ডাইরেক্ট আমরা কোড এডিটারে চলে যাই তো আমি অনলাইন কোড এডিটার ওপেন করে রেখেছি এখানে আমরা জেনারেলি কোড দেখে থাকি আর গত ভিডিও থেকে বা এই সিরিজটা আমরা এখানেই কোডটা দেখছি তো এখান থেকে আমি শুরু করছি তো গত ভিডিওতে আমরা শিখেছিলাম যে একটা পিএইচপির ইন বিল্ড একটা অবজেক্ট ইনস্ট্যান্স তৈরি করার যে পদ্ধতি সেটা তো সেটা কি আমরা এরকম একটা অবজেক্ট তৈরি করার জন্য আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি জেনারেলি আমরা যেমন নিয়ে থাকি তেমনই তো তারপরে আমরা কি লিখছিলাম নিউ নিউ লেখার পরে এই যে নিউ যে কিওয়ার্ডটা এই কিওয়ার্ডটা কিন্তু ইনস্ট্যান্স তৈরি করার জন্য মানে একটা অবজেক্টের একটা কি বলবো একটা এক্সাম্পল তৈরি করার জন্য এইভাবে ভাবুন যে নতুন একটা অবজেক্ট আপনি ক্রিয়েট করছেন ঠিক আছে তো সেই অবজেক্টটা ক্রিয়েট করার জন্য আপনাকে এই নিউ কিওয়ার্ডটা লিখতে হবে তারপরে পিএইচপি ইনবিল্ড এস টি ডি প্লাস বলে একটা কিওয়ার্ড আছে সেটাকেও কিন্তু আপনাকে ইউজ করতে হবে তো এটার মাধ্যমে কি হবে এটা আপনি একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে এখন এই ইনস্ট্যান্স বিষয়টা কি ইনস্ট্যান্স বিষয়টা হলো একটা ইনস্ট্যান্স অফ অবজেক্ট আমি যদি এভাবে লিখি যে আপনি বলতে পারেন যে একটা উদাহরণস্বরূপ আমি একটা নতুন অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম ওকে তো এখন আপনার এই যে পার্সন যেটা আপনি এইভাবে লিখলেন যে পার্সন ওয়ান নতুন একটা পার্সন ক্রিয়েট হলো এই যে ভ্যারিয়েবলটা এই ভ্যারিয়েবলটা কি ধরনের ভ্যারিয়েবল আপনারা যদি মনে করতে পারেন একটু আমরা কিন্তু ডেটা টাইপের ব্যাপারে শিখেছিলাম শিখেছিলাম কি না তো ডেটা টাইপ সাধারণত আমরা দুই প্রকারের শিখেছিলাম যে স্কেলার আর হলো কম্পাউন্ড তো স্কেলারের মধ্যে কি কি ছিল স্কেলারে যেমন আমরা শিখেছিলাম ইন্টিজার স্ট্রিং বুলিয়ান এই ধরনের জিনিস আর কম্পাউন্ডের মধ্যে আমরা কি শিখেছিলাম অ্যারে অবজেক্ট তো অ্যারে নিয়ে তো আমরা বেশ ভালোই ডিসকাস করেছি অ্যারে সম্পর্কে আমি আলাদা সেপারেটলি ভিডিও বানিয়েছি বেশ কতগুলো তো যদি না দেখে থাকেন সেগুলো দেখবেন তো অ্যারে সম্পর্কে অনেক ধারণা পাবেন ওখান থেকে তো সেই সিরিজ এখনও শেষ হয়নি কারণ অ্যারে বিষয়টা প্রচুর একটা ভাস্ট একটা বিষয় তো সেটা এত সহজে শেষ করা সম্ভব নয় আমি হয়তো মাত্র সাতটা বা আটটা ভিডিও আমি এখনও পর্যন্ত আপলোড করেছি তো ভবিষ্যতে আরও আসবে তো এখন এই যে কম্পাউন্ড যে বিষয়টা সেই কম্পাউন্ড বিষয়টাই কি আমরা যদি একাধিক ভ্যারিয়েবল সেভ করতে চাই আমরা একাধিক ভ্যারিয়েবল যদি আমরা সেভ করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু কম্পাউন্ড যে ডেটা টাইপ সেটার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু স্কেলার ডেটা টাইপে রাখতে পারি না মানে একটা ভ্যারিয়েবলে আমরা কিন্তু একটাই ডেটা সেভ করতে পারি সেটা ইন্টিজার হোক বা আমি ফ্লোট রাখতে পারি বা স্ট্রিং রাখতে পারি বা বুলিয়ান রাখতে পারি কিন্তু আমার যদি একাধিক দরকার হয় তখন কিন্তু আমরা কম্পাউন্ডের আশ্রয় নিই তো সেই ক্ষেত্রে কি হয় আমরা যেমন একটা অ্যাডের মধ্যে কিন্তু আমরা একাধিক ভ্যারিয়েবল রাখতে পারি তাই না তো সেটা ইন্ডেক্স ট্যারে হতে পারে বা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যাডে হতে পারে তো কি ভ্যালু আকারে আমরা রাখতে পারি তো অবজেক্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওরকম আমরা প্রথম একটা ইনস্ট্যান্স বানাচ্ছি মানে হলো প্রথম একটা অবজেক্ট তৈরি করছি ঠিক আছে তো এইভাবে আপনি মনে করতে পারেন যে আপনি একটা প্রথম একটা আপনি পার্সন তৈরি করছেন একটা হিউম্যান তৈরি করছেন তো এরকম পার্সন কিন্তু আপনি একাধিক তৈরি করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এইভাবে লিখতে পারেন যে পার্সন ওয়ান পার্সন টু পার্সন থ্রি ওকে তো এরকম একটার পর একটা আপনি কিন্তু লিখে যেতে পারেন তো আমি আপাতত একটা এক্সাম্পল নিয়েই চলছি তো এই পার্সন ওয়ান যে পদ্ধতিতে আমরা তৈরি করছি স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস এস ক্লাস মানে হলো স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস তো এখানে বেশ কিছু লিমিটেশান আছে তো সবার প্রথমে বিষয়টা হলো এখানে আপনি কোনো মেথড ইউজ করতে পারবেন না কোনো মেথড আপনি এর মধ্যে ইনপুট করতে পারবেন এর মধ্যে রাখতে পারবেন না তো এটা হলো এর লিমিটেশান তো এটা কেন তৈরি করা আছে এটা তৈরি করা আছে ডাইনামিক্যালি যদি কোনো ভ্যারিয়েবল রাখার প্রয়োজন হয় তো সেক্ষেত্রে এটা ইউজ হয় ডাইনামিক্যালি তো অর্থাৎ মানে অন দ্য ফ্লাই এইভাবে আপনি তৈরি করতে পারেন যে আপনি প্রথমে একটা পার্সন তৈরি করছেন ঠিক আছে তো সেই পার্সনের একটা আপনি নিশ্চয়ই নেম দেবেন তো এরকম একটা নেম রাখলেন তো আমি একটা নাম দিলাম এই পার্সনের আচ্ছা নেমের থেকে বেটার হবে আমি যদি এর ফার্স্ট নেম ইউজ করি ফার্স্ট নেম এইভাবে ফার্স্ট নেম আপনি ইউজ করলেন তারপরে তার একটা লাস্ট নেম ইউজ করলেন এভাবে লাস্ট নেম এখানে লিখলেন উইক ওকে তো জন উইক এরকম নাম রাখলেন আচ্ছা এটা গেল আপনার কি করে আপনি একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে বা কোনো একটা কি আর ভ্যালু সেভ করতে পারেন এটা গেল আপনার অ্যাডিং মেথড 
ঠিক আছে অ্যাড করার পদ্ধতি এবার আপনি যদি এটাকে অ্যাক্সেস করতে চান তো সেটাকে কিভাবে অ্যাক্সেস করবে অ্যাক্সেস করার অর্থ এই ফার্স্ট নেমটাকে আপনি এখন বের করে আনতে চাইছেন যে ফার্স্ট নেমের মধ্যে কি ভ্যালু রাখা আছে আমাকে সেটা দেখাও তো আমি সেটা কিভাবে করতে পারি আমি সিম্পলি এভাবে এখানে এসে কিন্তু ইকো করিয়ে দিতে পারি ওকে ফার্স্ট নেম এবার যদি আমরা এখানে গিয়ে রান করি তাহলে দেখতে পাবো জন একই রকমভাবে আপনি উইক মানে যে লাস্ট নেম সেটাকেও কিন্তু বের করে আনতে পারবেন এটা কোনো কঠিন কোনো বিষয় নয় আচ্ছা নেক্সট আমরা অ্যাক্সেস করার পরে আমরা কিন্তু এটাকে মডিফাইও করতে পারি ঠিক আছে আমরা মডিফাইও করতে পারি মডিফাই করার অর্থ হলো আমরা কিন্তু যদি পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি পরিবর্তনও করতে পারি তো আমি এখানে এসে মডিফাই করলাম মডিফাই করে আমি ফার্স্ট নেমের বদলে এখানে আমি লিখে দিলাম এখন সাপোজ ডল এরকম কিছু একটা লিখে দিলাম এবার যদি আমরা এখন অ্যাক্সেস করি দেখুন এখনও কিন্তু জন শো করছে কারণ আমি এখানে জন এর মধ্যে স্টোর করেছিলাম তারপরে এসে আমি এটাকে প্রিন্ট করেছি কিন্তু আমি যখন এটাকে মডিফাই করেছি মডিফাই করার পরে কিন্তু আমি আর অ্যাক্সেস করিনি তো আমি যদি এখন অ্যাক্সেস করি তাহলে এখানে এসে আমি দেখতে পাব যে ফার্স্ট নেমে কিন্তু প্রথমবার জন দেখালেও দ্বিতীয়বার কিন্তু আমার ডন এসেছে ওকে তো এইভাবে আমরা কিন্তু মডিফাইও করতে পারি এটাকে আচ্ছা আর এই যে ভ্যারিয়েবল যেটা আছে সেই ভ্যারিয়েবেলে কিন্তু আমরা আগেও ডিসকাস করেছি এই ভ্যারিয়েবেলের মধ্যে কিন্তু ডাইরেক্ট এই জিনিসগুলো সেভ হচ্ছে এমন নয় এটা ভ্যারিয়েবেল হলো একটা রেফারেন্স ওকে তো সেই রেফারেন্স হওয়ার কারণেই আমরা একাধিক আমরা এরকম স্ট্যান্ডার্ড ক্লাসের ইনস্টার্স তৈরি করে তার মধ্যে বিভিন্ন ডেটা কিন্তু রাখতে পারি তো আমি এখানে আরেকটা জিনিস আমি এক্সাম্পল হিসাবে দেখাতে চাইছি তো আপনাদের বিষয়টা আরও একটু ক্লিয়ার হবে যে আমি পার্সন ওয়ান না লিখে পার্সন টু লিখছি টু লিখে আমি যদি এখন নিউ এস টি ডি ক্লাস এভাবে লিখলাম তো এখন লেখার পরে আমি পার্সন টুকে আমি পার্সন টুকে নতুন তার একটা পরিচয় দিতে চাইছি ওকে তো সেই পরিচয়টা আমি কি দেবো তার ফার্স্ট নেম আমি লিখলাম যে মিস্টার আর লাস্ট নেম আমি দিলাম বিন ওকে এখন যদি আমি এই এটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমি কিভাবে করতে পারবো পার্সন টু এর ক্ষেত্রে ফার্স্ট নেম আর পার্সন টু এর আমি যদি লাস্ট নেম এখানে দেখতে চাই আচ্ছা এগুলোকে আমি এই মুহূর্তে কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি ইকোগুলো আচ্ছা ফার্স্ট নেম ইন টোয়েন্টি থ্রি প্রপার্টি পার্সন আচ্ছা বিগ মিস্টেক আমি পার্সন টু ডিফাইন করতেই ভুলে গেছি মিস্টার লাস্ট লাস্ট নেম লাস্ট নেম লাস্ট নেম তো মিস্টার বিন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এইভাবে একাধিক কিন্তু আমরা পার্সন এইখানে তৈরি করতে পারি ওকে তো সেই জন্য কি একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করে ইনস্ট্যান্স তৈরি করার পরে আমরা কিন্তু এইভাবে তার মধ্যে ভ্যারিয়েবল ইনজেক্ট করতে পারি ভ্যারিয়েবল ইনজেক্ট করতে পারি আমরা ওকে এখন যদি আমার মনে হয় যে এই যে পার্সন ওয়ানের যে ফার্স্ট নেমটা ছিল সে ফার্স্ট নেমটাকে আমি রিমুভ করে দিতে চাই আচ্ছা কি করতে চাইছি ওই পার্সন ওয়ানের যে নামটা ছিল সেটা আমি রিমুভ করতে চাইছি তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব সিম্পল এখানে তো আর প্রিন্ট করার মতো বা সেট করার মতো কোনো প্রয়োজন হচ্ছে না তো আমরা এই পুরো জিনিসটাকে নিয়ে ঠিক অ্যারের মতো এখানেও কিন্তু আনসেট করা সম্ভব তো আমি এটাকে আনসেট করে দিলাম এবার আমি যদি আবার এটাকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করি তাহলে আমি কি দেখতে পাবো আমি এখানে কি দেখতে পাবো আচ্ছা এগুলোকেও আমি কমেন্ট আউট করে দিচ্ছি আনডিফাইন্ড প্রপার্টি ক্লাস নেম ফার্স্ট নেম লাইন নাম্বার থার্টি ওয়ান তো আমি এটাকে যেহেতু অলরেডি আনসেট করে দিয়েছি মানে মুছে ফেলেছি এই ক্লাসের ভিতরে আর কোনো এরকম পার্সন ওয়ানের ফার্স্ট নেম বলে কিছু নেই কিন্তু আমি যদি এখন এখানে ফার্স্ট নেম তো পেলাম না ঠিকই আমি যদি এখন লাস্ট নেমকে অ্যাক্সেস করতে চাই তো দেখি যে আমি কি দেখতে পাচ্ছি এখানে তো উইক লাস্ট নেম কিন্তু আছে কিন্তু ফার্স্ট নেম এর মধ্যে নেই আচ্ছা তো আশা করি বোঝা গেছে যে বিষয়টা কি তো এটা হলো একটা 
ইনস্ট্যান্স মানে একটা এক্সাম্পল একটা পার্সন ওয়ানের এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ স্বরূপ একটা পার্সন তৈরি করলাম ওকে অন দ্য ফ্লাই আমি এগুলো ডেটাগুলোকে ভিতরে আমি সেট করার চেষ্টা করছি আর তারপরে সেগুলোকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করছি এইভাবে এবং আমি যদি মডিফাই করতে চাই অর্থাৎ পরিবর্তন করতে চাই আমি সেটাও করতে পারি এবং আমি যদি সেটাকে আবার মুছেও ফেলতে চাই তাহলে আমি কিন্তু এইভাবে মুছেও ফেলতে পারি ঠিক অ্যারের মতো এই বিষয়টা আরও আপনার ক্লিয়ার হবে যদি আপনার অ্যারেস কিভাবে আমরা একটা অ্যারে এম টি অ্যারে ডিফাইন করে তারপরে তার মধ্যে ডেটা ইনপুট করতে পারি সেই বিষয়টা যদি আপনাদের ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু এই অবজেক্ট বুঝতে একটু অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এখনও পর্যন্ত আমরা এরকম একটা ইনস্ট্যান্স তৈরি করছি নিউ ক্লাসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা একটা স্ট্রাকচার এখনও পর্যন্ত তৈরি করা শিখিনি যে কিভাবে একটা অবজেক্ট একদম স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করে স্ক্র্যাচ থেকে তৈরি করার অর্থ হলো যে আমরা এটা তো পিএইচপি দিয়ে দিয়েছে যে তুমি এইভাবে পার্সন ওয়ান নামে একটা ভ্যারিয়েবল নেবে তারপরে নিউ লিখবে নিউ লিখে এই রকম একটা তুমি স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস বলে একটা কিছু ওপেনিং করবে ওপেনিং করার পরে তারপরে তুমি তার মধ্যে ডেটাগুলো এইভাবে রাখতে পারো ওকে কিন্তু আমি চাইছি যে আমি নিজের মতো করে একটা স্ট্রাকচার সাজাবো ওকে তো সেই স্ট্রাকচারটা কেমন হবে যেমন আমি তার মধ্যে আমি প্রপার্টি রাখবো সেই প্রপার্টিগুলোর আমি অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ফাংশানস তৈরি করব প্রপার্টি মানে হলো ভ্যারিয়েবল আর মেথডস মানে হলো ফাংশান ব্যাস এইটুখানে মনে রাখুন সেটা আমি তৈরি করব তারপরে এই প্রপার্টিগুলো যেন বাইরে থেকে এইভাবে ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস করে মডিফাই না করা যায় সেই জন্য তার আমরা অ্যাবস্ট্রাকশান তৈরি করব তো এই যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু একদম স্ক্র্যাচ থেকে আমরা নিজেরা করতে চাইব আচ্ছা এই বিষয়গুলো আমি এখন যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম যে কি তৈরি করার কথা বলছি আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাদেরকে ঠিক আছে একটু এই যে এক্সাম্পলটা একটু সিএসএস রিলেটেড তো আপনারা কাইন্ডলি একটু আমাকে সময় দেবেন এই বিষয়টা লেখার জন্য আর একটু ধৈর্য সহকারে বোঝার চেষ্টা করবেন না হলে কিন্তু আপনার যে সিএসএস এর সরি যে পিএইচপির অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যেহেতু তো সেই অবজেক্ট বুঝতে কিন্তু অনেক বেশি সময় লাগবে ক্লাস বা আদার্স জিনিসগুলো বুঝতে অনেক সময় লাগবে সাপোজ এবার মনে করুন আমি যে এক্সাম্পলটা দিতে চাইছি যে আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে কি চাইছি মনে করুন আপনি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করছেন সেখানে আপনার এরকম রান দেখছেন না এই রানের মতন বাটন আপনার অন্তত মনে করুন প্রায় বিশটা বা পঁচিশটা মতো লাগবে বা তিরিশটা মতন এরকম বাটন লাগবে তাহলে প্রত্যেকবার কি আপনি বাটন তৈরি করবেন অ্যাঙ্কার লিখে বারবার কি একই রকম স্টাইল করতে থাকবেন নিশ্চয়ই নয় আপনি নিশ্চয়ই বারবার একই স্টাইল করবেন না তো তার জন্য আপনি কি করবেন একটা প্রথমে এরকম বাটন লিখে একটা কিন্তু স্ট্রাকচার তৈরি করে নেবেন তাই না এরকম বাটন লিখে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করে নেবেন তারপরে এর মধ্যে আপনি কিন্তু যাবতীয় যে প্রপার্টিগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু আপনি লিখবেন তো আমি খুব তাড়াতাড়ি অল্প কিছু জিনিস লিখে এক্সাম্পলটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি আপনাদেরকে বোর করতে চাইছি না কারণ আপনাদের প্রত্যেকেরই জানা আছে এই বিষয়গুলো কালার হোয়াইট আর তারপরে আমি দিলাম যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সাপোজ ব্লু এরকম প্যাডিং দিচ্ছি আমি কিছু টুয়েলভ পিক্সেল টোয়েন্টি পিক্সেল বাস এটুখানি যথেষ্ট মার্জিন জিরো সাপোজ এরকম এরকম একটা বাটন আছে তো এখন এই বাটনটা বানিয়ে আবার লাভটা কি হলো তাই না বর্ডার রেডিয়াস সাপোজ ফোর পিক্সেল বাস দ্যাটস এন তো এখন আমার এই বাটনটা আমার বানিয়ে কি লাভ হলো এই বাটনটা আমার বানিয়ে এটাই লাভ হলো আমরা একটা কি করেছি স্ট্রাকচার তৈরি করে নিয়েছি একটা কি করছি একটা টেম্পলেট কাইন্ড অফ টেম্পলেট তৈরি করে নিলাম তো টেম্পলেট তৈরি করার জন্য আমার কি সুবিধা হলো আমি এখন এই পুরো কোডটা বারবার লিখব না সেই পঞ্চাশটা বা তিরিশটা বাটন তৈরি করার ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র এই ক্লাসটাকে ইউজ করব ক্লাসটাকে ইউজ করে কিন্তু আমরা প্রত্যেকবার নতুন 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 একটা করে বাটন তৈরি করব তাই তো তো সেটা আমার এখন এরকম টাইপের একটা বাটন ট্যাগও হতে পারে অথবা আমরা কিন্তু অ্যাঙ্কারের মধ্যে বাটন লিখে সেটাকেও একটা বাটনের মতন তৈরি করে ফেলতে পারি তো এক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমি এখানে যতগুলোই অ্যাঙ্কার ট্যাগ নিই না কেন তো প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আমি কিন্তু এই বাটন ক্লাসটা যদি আমি এখানে এসে অ্যাড করে দিই ক্লাস হিসাবে তাহলে কিন্তু আমি স্ট্রাকচারটা পেয়ে যাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে আমার কাছে একটা কিন্তু 
টেম্পলেট আছে এই যে ওয়ার্ডটা বলছে এই ওয়ার্ডটা ভালো করে মনে রাখবেন যে আমি আমার কাছে একটা টেম্পলেট আছে যে টেম্পলেটটা ইউজ করে আমি কিন্তু একই রকম দেখতে বারবার বারবার নতুন নতুন বাটন তৈরি করে ফেলতে পারছি এখন এই বাটনের মধ্যে বিভিন্ন টাইপের জিনিস লেখা থাকতে পারে কোথাও রান লেখা থাকতে পারে কোথাও ক্লিয়ার লেখা থাকতে পারে কোথাও রিড মোর কোথাও লার্ন মোর তাহলে খেয়াল করুন যে প্রত্যেকটা এই যে ফিচারগুলো এই যে প্রপার্টিগুলো এগুলো তো প্রপার্টি তাই না সিএসএস এর তো এরকম অবজেক্টেও কিন্তু প্রপার্টি আছে এটা হলো একটা অবজেক্টই ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল একটা অবজেক্টই তৈরি করছে না এস টি তো সেখান থেকে এক্সাম্পলটা নিতে পারেন এত বেশি কমপ্লিকেটেড কিছুই নয় তো প্রত্যেকবার নতুন নতুন বাটন তৈরি করছে কিন্তু প্রত্যেকটা বাটনের কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ থাকবে আলাদা আলাদা পেজে রিডাইরেক্ট করার জন্য একে বানানো হবে আলাদা আলাদা তার টেক্সট থাকবে কিন্তু এর যে প্রপার্টিস যেগুলো থাকবে সেগুলো কিন্তু সেম থাকবে সেটা এখন আমি একটা বাটনের ক্ষেত্রেও আমি কিন্তু এরকম এই ক্লাসটা ধরিয়ে সেই বাটনকে এরকম একটা রুম দিতে পারি এইবার একটা জিনিস ভালো করে ভেবে দেখুন যদি আমরা বাটন কোনো একটা ট্যাগ নিই তাহলে কি হয় একটা ডিফল্টে স্টাইল পাই না এরকম যদি কোনো বাটন ইউজ করি আমরা এখানে যদিও রান করাটা সম্ভব হবে না কারণ এটা হলো পিএইচপি কম্পাইলার তো আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি একটা আমরা যখনই এরকম কোনো বাটন বানাই এইচ টি এল এ তো ব্রাউজার একটা আমাকে ডিফল্ট একটা স্টাইল দিয়ে দেয় না একটা সিলভার কালারের একটা বর্ডার রেডিয়াস থেকে একটা হালকা বর্ডার থাকে তার মাঝখানে লেখা থাকে লার্ন মোড তো এই যে স্টাইলটা দিয়ে দেয় ব্রাউজার তো সেটা কি বলে যে আমি তোমাকে একটা স্টাইল দিয়ে দিয়েছি তুমি যদি ওভার রাইড করতে চাও তাহলে করতে পারো তুমি যদি প্রপার্টি অ্যাড করতে চাও তাহলে করতে পারো কিন্তু আমি তোমাকে এই যে বাটনের যে স্টাইলটা সেই স্টাইলটাকে আমি বদলাবো না আমি ব্রাউজার থেকে সেট করে দিয়েছি এটা এরকমই থাকবে তুমি যদি ওভার রাইড করতে চাও তাহলে করতে পারো ঠিক একই রকমভাবে এটা এক্সাম্পলের মতো দিচ্ছি আপনি কিন্তু এটার সঙ্গে কনফিউজ হবেন না পিএইচপির অবজেক্টের বিষয়ে আমি শুধু আপনাদের কিন্তু ধারণাটা একটু সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করছি যে যে অবজেক্ট বিষয়টা কি তৈরি হচ্ছে অনেকটা এরকম আমার খুব কাছাকাছি মনে হয়েছে এই এক্সাম্পলটা সেই জন্য তো যারা সিনিয়র রয়েছেন সিনিয়র ডেভেলপার তারা যদি কেউ এই ভিডিওটা দেখে থাকেন তাহলে কিন্তু কাইন্ডলি প্লিজ অফেন্ড হবেন না আমার এক্সাম্পলের সঙ্গে যে আমি কিসের সঙ্গে কি তুলনা করছি আমি জানি কিসের সঙ্গে কি তুলনা করছি কিন্তু বিগিনার্সের ক্ষেত্রে আমি যখন সত্যি যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামে শুরু করেছিলাম তো আমি প্রথম এক বছর কিছুই বুঝতে পারিনি এক এক বছর গিয়ে আমি এক দু বছর কিছুই বুঝতে পারিনি যে কেন তৈরি হচ্ছে কী জন্য তৈরি হচ্ছে আমার তৈরি করে লাভ কী আমার কাছে ভ্যারিয়েবল আছে আমার কাছে ফাংশন আছে আমার কাছে অ্যারে আছে তার সত্ত্বেও আমি পিএইচপির অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শিখে কী করবো তারপরে আমি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের জন্য জাভা তে হেল্প নেওয়ার চেষ্টা করেছি ওখানে গিয়ে লিটারেলি আমি কিছুই বুঝতে পারিনি আমার জাস্ট মাইন্ড ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে তো আমি আবার ব্যাক টু পিএইচপিতে এসছি তো এই যে বিষয়গুলো আমি মনে হয়েছে যে এইভাবে বললে হয়তো কারোর কারোর সুবিধা হতে পারে তো আমি সেই জন্যই বলছি এটাকে এইভাবে তো আশা করি যে এই যে কনসেপ্টটা এই যে কনসেপ্টটা থেকে আপনারা কিছুটা আইডিয়া পাবেন এই বিষয় নিয়ে আরেকটু স্টাডি করুন আর আরেকটা বিষয় বলবো যে হঠাৎ করে ক্লাস লিখে কিছু একটা ক্লাসের নাম দিয়ে শুরু করবেন না কখনো ঠিক আছে তাহলে কিন্তু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শেখা হবে না তো সবার প্রথম ওয়ার্ডটা কি আছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং তো আমি যদি অবজেক্ট বিষয়টায় না বুঝি তাহলে ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এই বিষয়ে অনেক দূরের কথা তো আগে অবজেক্ট তো বুঝি তারপরে না অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি করে করে সেটা তো এইটুখানি বলে আজকে ভিডিও শেষ করছি অলরেডি আমি চেয়েছিলাম এটা খুব ছোট রাখতে সংক্ষিপ্ত রাখতে তো কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ডাকতে পারিনি অলরেডি আঠেরো মিনিট আমি আর লম্বা করছি না এই ভিডিওটা আর রাতও হয়ে গেছে অনেক বেশি তো এরপরে হয়তো আর আপনারা পুরো কনসেনট্রেশান দিয়ে পুরো বিষয়টা বোঝার মতন আপনাদের ধৈর্য থাকবে না তো সেক্ষেত্রে বলবো আমার যে পূর্ববর্তী যে ভিডিওগুলো সেই ভিডিওগুলোকে আরেকবার রিওয়াইন করে নিন তাহলে আজকের ভিডিওটা সেন্স করবে ওকে তো এইটুখানি বললে শেষ করছে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ